Всем привет, с вами Всеволод и сегодня мы снова создадим устрашающих обитателей подземелий. На этот раз классическую угрозу для искателей подземелий. Просто кошмар для искателей приключений, если честно. Мы сделаем студенистый куб и его братву в виде слизи. Нам потребуется обычная пластиковая бутылка, свеча, М -м, пахнет, и чашечка холодной воды. Можно не такую красивую. Как базу для слизи, я решил попробовать монеты. Из пластика бутылки мы и будем делать куб. Я планирую сделать куб большого размера, поэтому его грань будет 2 дюйма. Я хочу, чтобы куб мог захватывать миниатюрки внутрь себя. Поэтому для него я вырежу всего лишь 5 граней. Дна у него не будет. Соответственно, ножницами вырезаем 5 сторон куба. Длину грани стороны я беру с запасом. Не меньше 6 сантиметров. Ведь из-за искривления стороны длина грани может сильно сократиться. И лишнее мы легко обрежем. А вот добавить будет намного сложнее. Теперь при помощи жара свечи мы придаем форму сторонам куба. Держим пластик на расстоянии примерно до 10 сантиметров от огня. И ждем, пока он начнет гнуться от жара свечи. Важно не поднести пластик очень близко к огню. Иначе он закоптится и слишком быстро и сильно расплавится. Он не должен гореть. Он должен слегка плавиться. Я заметил, что когда пластик нагревается, у вас еще есть небольшое время придать форму руками. Здесь главное не переусердствовать. Ведь если пластик сильно поплавится, вы испортите свою сторону. Впрочем, слава богу, этот элитный материал в достатке. На самом деле, это достаточно известная техника. Я познакомился с ней у Мисткаста. Это зарубежный крафтер, ссылка на него есть на моем канале. Он делал с пластика боевое знамя для своей армии. Также эта техника делают, например, летающий ковер самолет и так далее. Возможно, именно так стоило сделать арарий для моего жнеца, ведь это гораздо более прочный материал. Это очень интересная техника. Я уверен, из нее можно сделать кучу интересных штук. Но это же, конечно, реализация втор сырья, ребята. Защищаем природу, чё? Что ж, готово. Теперь я подравниваю их ножницами до нужных размеров. Вот что у меня получилось. Теперь при помощи горячего клея соединяем наши стороны в куб. Сначала просто прихватите для простоты сборки а потом укрепите сильнее клеем. Важный момент. Повторно используя горячий клей в одном и том же месте, будьте осторожны. Старый клей может расплавиться от нового горячего клея, поэтому ваша конструкция может разрушиться. Так что пользуйтесь аккуратно. Так, я собрал каркас. Проверяем, помещаются ли миниатюрки. Слишком маленький. Вернемся к ней позже. Пусть пока полностью застынет горячий клей. Параллельно я буду делать слизи. Берем мою экспериментальную базу в виде 25 копеек. И пытаемся горячим клеем навалить туда форму слизи. Чтобы ваша слизь не превратилась в лужу горячего клея, горячий клей должен успевать остыть. Для этого, например, есть кнопка включения и выключения на горячем пистолете. Но у меня, видимо, дешевая модель, поэтому у меня ее нет. Я просто всовываю и высовываю его из розетки. Геморройно, честное слово. Ну и вот, при помощи пистолета рук и веры в лучшее, пытаемся что-то сделать. Есть еще один секрет. Для того, чтобы клей быстрее схватился и остыл, мы можем использовать холодную воду. Просто плюя туда клеем. Вот такой вот монстрик. Ну, первый блин с цветаком вам правильно. А вот запчасти при помощи холодной воды получились куда интересней. Каркас остыл. Можем продолжать работу. Наше благовоние. Я хочу попробовать аккуратно подровнять форму куба, для того, чтобы туда свободно помещались две миниатюрки. Можно все испортить, но для меня риск оправдан. Вуаля! Получилось! Теперь подравниваем и клеим последнюю и верхнюю сторону куба. Также я сильно укрепляю его грани горячим клеем. Здесь смысл не только в укреплении и скрыть жесткие грани пластика а также и в том, чтобы придать ему интересную текстуру слизи или вот этого вот желе непонятного. Чтобы куб плотно прилегал к земле, я обрабатываю его горячим клеем, прямо стоя на, на бумаге. Ну и пока он сохнет, делаем вторую слизь. На этот раз пистолет сильно остыл, потому что я выключил его заранее. И у меня получается гораздо более интересный рисунок. Какашечка. Ожидаемо куб приклеился к бумаге. 
Поэтому я на будущее порекомендую вам использовать вощенную бумагу. К ней горячий клей так не липнет. Вот что мы сейчас имеем. Симпатичненько. Но это же студенистый куб. Я хочу украсить его потеками слизи в виде горячего клея. Примерно вот так. Вот что вышло. И по традиции третья слизь. Это тоже будет необычное. В ней я хочу использовать те запчасти, которые мы сделали при помощи холодной воды. Я делаю одно щупальце при помощи стандартной техники, как в первых двух слизях. И пока горячий клей мягкий, я вставляю туда запчасти, сделанные в холодной воде. Не забываем очистить куб от лишнего клея. Вот что в итоге у меня получилось. Что ж, теперь нужно делать слизи. Так же, как с пластиком для сторон куба, я нагреваю первую слизь. Она мне понравилась меньше всего. Горячий клей начинает плыть и под своим весом приобретает форму капли. Это я использую для того, чтобы придать слизи форму. Ну и помогаю себе при помощи пинцета или зубочистки. Точно! Я и забыл про этот волшебный инструмент. Корректируя слизь таким образом, очень удобно быстро остужать ее при помощи холодной воды. Так, как мы это делали с запчастями. Это я делаю и дальше. Просто беру остатки клея или запчасти, разогреваю их конец и вставляю их в интересное мне место на слизи. И сразу остужаю ее в тяжке, чтобы она схватилась. Вот что у нас есть на данный момент. Куб и три слизи. Какашулечку я не тронул, конечно. Но у меня осталось кое-что еще. Вот этот мусор от клея. И как раз одно основание. Совпадение? Не думаю. Что ж, мне очень интересно, получится ли что-нибудь с этого мусора. Я собираю все ошметки горячего клея на столе. И максимально плотно сжимаю их. Теперь также плавлю на огне. Ну вроде работает. Слегка подплавляется. Как только эта масса схватилась, я леплю ее на основание. Это основание маловато для мусорного босса. Я возьму гривню. Вот что получилось. С основанием, мне кажется, будет легче работать. Теперь, держась за основание, при помощи огня и зубочистки, я придаю форму горячему клею. И остужаю в чашке. Я ж теперь научился, профессионал. Мне попался маленький осколок от пластика бутылки. И мне стало интересно, что будет, если я использую его в своей главной слизи. Я также разогрел его и вставил в тело слизи. Мне понравился модный шип, и я решил наградить эту слизь по полной. Просто я вырезал длинные треугольные шипы из пластика бутылки, разогрел их и вставил в тело слизи. И вот что у меня получилось. Очень опасный тип. Я в восторге. Далее текстура земли. Клей ПВА. Распределил зубочисточкой по монете. И посыпал землей. Когда высохло, когда высохло, грунтуем слизи черным. Далее разбавленным коричневым я прокрашиваю землю. Теперь базовый цвет для слизи. Просто зеленый. Вообще, куб можно было бы оставить таким, но мне хотелось сделать его зеленоватым. Конечно, я хочу, чтобы миниатюрки внутри куба были видны, поэтому преимущественно я буду красить грани куба. Сперва зеленый, как и со слизью. Далее у меня в ассортименте оказался светло-зеленый, поэтому делаю из него сухую кисть по слизи. И по кубу, конечно. Далее также только желтая сухая кисть. По слизи. И по кубу, конечно. Вот что получается. Мне нравится. Далее я решил сделать темно-зеленую проливку. Выглядит, правда, ужасно. Уверен, с нормальной проливкой было бы лучше. Но на слизях вышло неплохо. Далее я использую еще одну сухую кисть 
ярко-желтым. Просто потому, что он у меня есть. Это не обязательно. Ну и напоследок, сухая кисть белым. Немного по земле, чтобы подчеркнуть камушки. И по самым важным граням на слизях. Вот такая вот слизь на гривне у меня получилась. Края ее так называемых лезвий я покрасил лаком для ногтей. Ну, результат нормальный. Я ожидал большего. Хотя сама Минька супер. Ребята, она же из мусора. А вот наш результат. По-моему, превосходно. К тому же, вы можете сделать все, что угодно, используя эти техники. В итоге куб мне, в принципе, понравился. Возможно, я немного переборщил с цветом. Хотя, миниатюрки внутри все еще видно. Но если учесть, что результат из, блин, бутылки, дешевый акрил и горячий клей, то это великолепно. Из бутылки, Карл! И со слизью тоже. Можно сделать что угодно, какой угодно формы. Вот так-то. Вот так можно легко обзавестись армией слизей. Вместе они вдвое опасней, а в узком пространстве втрое. Ну в кубе, вы поняли? Большое спасибо за просмотр. Поставь лайк, если тебе понравилось. И напиши свой комментарий о столкновениях со слизью в своих приключениях. Ну в скользких ситуациях, вы поняли? Каламбур на каламбуре. Простите. Эти бесконечные подземелья меня достали. Здесь что-то не так. И правда, здесь слишком чисто. Ни костей, даже мха или грибочка нет. Да хватит про свои грибы, дед! Тихо! Лай, беда! Убийственная жижа! Бежим! Не останавливаться! Оно вас сожрет! Не прокуси меня! Я вижу впереди комнату! Бежим! Оно приближается. Молодец, махровый. Это еще не все. Это еще что такое? Здесь что, блевал горный тролль? Бой с соплями. Что дальше? Отпустите меня, мерзкие сопли! Куда ты лезешь, сопля? Ой! Какая скользкая ситуация! Шутки низковатые. Да что ты? Прямо как твоя матушка? Что ты сказал? Посмотрите-ка. Мишаня, надо было и раньше потрясти эту подземную кишку. Я вижу свет в конце туннеля. <связь>